Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. I pray that God's blessings of His presence will be with you through this day. और सब को शुप्रभात और मेरे मित्रों में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं अभिवादन करता हूं और सभी मेरी प्रार्थना ये है कि प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति आप सब के साथ बना रहे यू रिमेम्बर अवर लास्ट थर्सडे इज मेडिटेशन और मुझे पूरी आशा है कि पिछले बृहस्पति का जो हमारा मनन था उसे आप याद होगा फ्रॉम द बुक ऑफ आईसा चैप्टर फोर्टी थ्री वर्सेज ट्वेंटी नबी की पुस्तक उसका तिरालीसवा अध्याय तेईसवा और चौबीसवे वचन से Uh, you know in the whole chapter if you read god is expressing his great love for his people israel aur jab aap pure 43ve adhyay ka adhyan karenge tab aap is baat ko payenge kis prakar se parmeshwar apne prem ko apne log yani israel ke prati dikha raha hai we will continue this same study aur hum usi manan ko aage badhayenge and we closed last uh, last meditation by saying that the only thing god could expect from his people is utter failure aur pichli baar yadi aga aapko yaad ho humne pichle manan mein is baat ko kaha tha aur yahan par roka tha ki sirf ek aasha jo parmeshwar apne logo se kar sakta tha wo thi asafalta the ancient people of god failed in three things according to our text aur is vachan ke anusar parmeshwar ke log teen aisi baatein hain jin mein wo asafal ho gaye So we shall meditate on these three points where they have failed, so that we may learn the lesson, and that we shall not be failures in the sight of God. Or, ham untin baato ko ya shikshao ko aaj ki subha sikhenge ta ki ham apne jivano me asafal na hone pa. You know, our God is an emotional God. Or, kya apko pata hai ki hamara Parmeshwar ek bhavnatmak Parmeshwar bhi hai. And uh, we. Uh, have all the emotions that god has aur hamare andar wahi emotions ya wo bhavnaye hai jo parmeshwar ke paas hai he is happy aur wo khush hai and he laughs wo hasta hai and he claps his hand wo hataali bhi bajata hai he rejoices aur wo anand bhi manata hai and he also weep lekin wo rota bhi hai and he is disappointed aur wo nirash bhi hota hai and many times he complained and let the people of israel know how much he is discouraged aur kai baar wo shikayat bhi karta hai apne logo se ki kitna nirash wo apne logo se hai he can be grieved aur ho sakta hai wo nirash ho jaye dukh utha dukh uske dil mein aa jaye and uh, many times when god's people fail him and remain unfaithful and uh, lack of trust in him you know that causes him to to be grieved uh, by our behavior and attitude और कई बार ऐसा होता है कि जब परमेश्वर के लोगों का व्यवहार और उनका रवैया सही नहीं होता ये स्वभाव और रवैये के द्वारा भी परमेश्वर को दुख पहुंचता है सो वट आर दी थिंग्स थ्री पॉइंट इन विच दे है और कौन सी तीन ऐसी बातें हैं जहां परमेश्वर के लोग इस वचन के अनुसार असफल हो गए नंबर वन पहली बात इंटरसेशन मध्यस्था वर्ष ट्वेंटी और बाईसवा वचन यट यू हैव नॉट कॉल्ड अपॉन मी ओ जेकब You have not wearied yourselves for me, O Israel. तो भी है याकूब तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की वरन है इसराइल तूने तू मुझसे उगता गया Their disobedience and rebellion very often caused them to be slaves of some other foreign power and taken to that country. और पर इसराइलियों की अनग्यकारिता और उनके विरोध के की वजह से कई बार ऐसा हुआ कि वो कई देशों के दास बने रहे और कई बार कई देशों ने उनके ऊपर कूच किया और उन्हें दास बना कर दिया. But the afflictions of slavery began to uh, uh, come upon them. They cried unto God. There is no one else to turn to. and god delivered them aur jab das unhe banaya gaya kai lambe saalon tak tab unhone parmeshwar se guhar lagayi aur parmeshwar ne unki guhar ko suna aur unhe fir se azad kiya and so for any purpose any reason any problems any afflictions we have a god who is always ready to listen to our cries and our intercession aur isliye yaad rakhiye ki kisi bhi pareshani kisi bhi katnai kisi bhi mushkil ke liye hamare paas ek aisa parmeshwar hai jo hamari sahayata karega but how did they fail in this matter lekin wo is baat mein kaise asafal hue god says but you have not called upon me परमेश्वर ने कहा कि लेकिन तुमने मुझे अपने ऊपर या मुझे मेरे नाम को नहीं पुकारा इन देर अफ्लिक्शन दे कंटिन्यू टू ग्रो इन देर सिंफुल एक्ट 
और अपनी मुश्किल और परेशानियों के समय में भी वह अपने पाप और बुराई में बढ़ते चले बट गॉड हैज प्रोमिस लेकिन परमेश्वर ने वादा ये किया है अपॉन मी एंड आई विल आंसर कि मेरे को पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा एंड ही आल्सो सेड ड्रॉ नियर टू मी एंड आई विल ड्रॉ नियर टू यू कि मेरी ओर आ जाओ ताकि मैं भी तुम्हारे नजदीक आ जाऊं ही आल्सो सेड सीक मी एंड आई विल बी फाउंड और उस परमेश्वर ने यह भी कहा कि मुझे खोजो और तुम पाओगे नाउ इंटरसेशन और इसलिए याद रखिए मध्यस्था आर वी टू इंटरसीड क्या हम भी हमारी भी जिम्मेदारी है कि yes, हम भी मध्यस्था करें यस माय फ्रेंड्स हां मेरे मित्रों वी नीड टू इंटरसीड फॉर द सल्वेशन ऑफ सोल और हमें भी ये जरूरी है कि हम आत्माओं के उद्धार के लिए मध्यस्था करते रहें एंड फॉर एनी पर्पस वी कैन इंटरसीड और किसी भी उद्देश्य के लिए हम मध्यस्था कर Now, सकते हैं इंटरसेशन इज अ वन सेंटेंस प्रेयर वंस एंड देन फॉरगेट अबाउट द होल थिंग और इसलिए याद रखिए कि मध्यस्था का जो प्रार्थना है वो ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस या एक वाक्य आपने प्रार्थना में कहा और फिर इज आउट ऑफ अ बर्डन हार्ट लेकिन मध्यस्था का प्रार्थना तो ऐसा है एक बोझ के हृदय के साथ आप आउट ऑफ अ ब्रोकन हार्ट एक टूटा हुआ हृदय द बर्डन इज सो बिग वो बोझ इतना बड़ा है that you will not leave the presence of god until god breaks through ki aap parmeshwar ki upasthiti ko tab tak nahi chhodenge jab tak parmeshwar ek rasta na nikale and my friends we as god's people aur mere mitro hum parmeshwar ke log hote hue we need to intercede for our nation aur ye zaruri hai ki hum apne desh ke liye madhyastha kare we need to intercede for our people hame apne logo ke liye madhyastha karna zaruri hai and we need to intercede for the salvation of authorities in uh, in high places aur jo हमें प्रार्थना और मध्यस्था करनी है ऐसे उच्च अधिकारियों के लिए जो बड़ी बड़ी उपाधियों पर बैठे हुए हैं वर्ष ट्वेंटी टू और बाईस वचन एंड दैट इज वॉट गॉड इज कम्प्लेनिंग और इसी बात की शिकायत परमेश्वर यहाँ करता यू हैव नॉट कॉल्ड अपॉन की याकुब तुने मेरे नाम को नहीं पुकारा लेट एस कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड और होने दे हम परमेश्वर के नाम को पुकारे एन इंडस्ट्रीड विद बर्डन और एक बोझ के साथ मध्यस्था करें इंडिया मस्ट नो जी की हमारा भारत ये को जानने पाए needs the love of god and the salvation of god aur bharat ko bhi parmeshwar ke prem aur uske uddhar ki avashyakta hai and i pray that god's as god's people will begin to feel that burden and we begin to pray aur meri prarthna ye hai ki parmeshwar ke log hote hue hamare andar bhi wo bojh aa jaye aur hum bhi prarthna karna shuru kare salvation and deliverance is there with god aur yaad rakhiye uddhar aur chutkara to parmeshwar ke paas hai but he requires that his people become serious and in the seed lekin use zarurat ye hai ki uske log gambhir ho jaye aur madhyastha kare the second thing they failed in was aur jo dusri baat jisme ye israel ke log asafal ho gaye wo ye hai dedication samarpan verse 23 aur 23 va vachan so you have not brought me sheep for burnt offerings nor offered me With your sacrifices. और तेईस वचन में लिखा है मेरे लिए होम बलि करने को तू मेमना नहीं लाया और न मेल बलि चढ़ा कर मेरी महिमा की And these are expressions of our dedication to our God. और ये इस बात को दिखाते हैं कि कैसे हमारा समर्पण परमेश्वर के प्रति है Not only we dedicate ourselves. ना केवल हम खुद को समर्पित करते हैं But what we offer to God shows how dedicated we are within us. कि हम परमेश्वर ईश्वर को क्या भेंट में चढ़ाते हैं ये इस बात को दिखाता है कि हम अंदरूनी रूप से कितने समर्पित हैं। एक्सेप्टिंग आवर ऑफरिंग इज इक्वल टू एक्सेप्टिंग अस। और याद रखिए हमारे बलिदान को जब परमेश्वर ग्रहण करता है इसका मतलब है वो हमें भी ग्रहण करता है रिमेम्बर केन एंड एबल क्या आपको याद है केन और एबेल की कहा बारे में एबल सेक्रीफाइस और ऑफरिंग वॉज एक्सेप्टेड वाइल के आबेल कि जो बलि थी उसे स्वीकार किया गया ग्रहण किया गया परमेश्वर के द्वारा लेकिन आबेल की जो जो केन की जो बलि थी उसे परमेश्वर ने ठुकरा दिया एंड येट देर वॉज नो रीजन फॉर केन to be angry एंड किल इज ब्रदर बिकॉज गॉड टोल्ड हिम वट इज द राइट थिंग टू डू एंड ही कुड हैव डन इट और फिर भी केन के पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि वो अपने भाई को मार दे इस कारणवश क्योंकि परमेश्वर ने उसे ये बताया था कि क्यों उसकी बलि परमेश्वर ने अस्वीकार करी और वो उस बात को ठीक कर सकता था एंड आवर ऑफरिंग शोज आवर हार्ट और हमारी भेटे हमारे हृदय को दिखाती हैं 
and the third thing that they have failed in aur jo teesri baat jisme israeli asafal ho gaye wo ye thi ministration seva karya now what is this ministration aur ye seva karya hai kya verse 24 24वां वचन यू हैव नॉट बॉट एनी फ्रेग्रेंट कलामस फॉर मी और लैविश्ड ऑन मी द फैट ऑफ योर सैक्रिफाइसेस बट यू हैव बर्डनड मी विद योर सिन्स एंड वियरीड मी विद योर ऑफेंसेस तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपए से मोल नहीं लाया और ना मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया परंतु अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ ला दिया है और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है वाइल्ड इंटरसेशन इज फॉर अदर्स जबकि मध्यस्थता दूसरों के लिए है वाइल्ड द डेडिकेशन इज फॉर गॉड और जबकि समर्पण परमेश्वर के लिए है दीज थिंग्स मैं इन वर्स ट्वेंटी फोर वी डू टू शो एंड एक्सप्रेस our extreme gratitude and love for god aur ye jo baatein 24vein vachan mein likhi gayi hain in baaton ko hum karte hain parmeshwar ke prati apna dhanyawad aur apna prem dikhane ke liye we minister to god hum parmeshwar ki seva karte hain and god is pleased aur parmeshwar isme khush hota hai what is worship ki aradhana hai kya worship is a ministry unto god aur yaad rakhiye aradhana parmeshwar ki seva hai so remember when we worship here on earth aur isliye yaad रखिए जब हम इस पृथ्वी पर आराधना करते हैं मे बी इन लोकल चर्च जब एक स्थानीय कलिसिया में वर्शिप टीम हो सकता है एक आराधना का समूह हो एंड दे लीड द पीपल टू वर्शिप और वे लोगों को आराधना की ओर ले जाते हैं बट इन मेनी केसेस लेकिन कई सारे जगहों पर देयर इज नो वर्शिप एक आराधना नहीं होती देयर इज परफॉर्मेंस सिर्फ एक लोग खड़े होकर के वहां पर परफॉर्म कर रहे होते हैं एवरीबॉडी वांट्स टू शो हाउ एक्सपर्ट दे आर इन प्लेइंग और सिंगिंग और एनीथिंग या एक शो चल रहा होता है जहां लोग यह दिखाना चाहते हैं वो बजाने या गाने में कितने अच्छे हैं बट वर्शिप इज नॉट परफॉर्मेंस लेकिन याद रखिए आराधना परफॉर्मेंस के बारे में नहीं है वर्शिप इज अ मिनिस्ट्री अनटू गॉड लेकिन याद रखिए आराधना तो पर ईश्वर के प्रति एक सेवा है सो वेन यू वर्शिप दैट वर्शिप राइज अप टू गॉड फर्स्ट एंड रीच अस हेवन और इसलिए जब आप आराधना करते हैं तो वो आराधना परमेश्वर के प्रति एक भेंट के समान उठती है और स्वर्ग की ओर चली जाती है बाइबल सेज गॉड डwells अमंग द प्रेजेस एंड अपॉन द प्रेजेस ऑफ गॉड्स पीपल और वचन बताता है कि परमेश्वर अपने भक्तों अपने लोगों की भक्ति और उसकी स्तुति और प्रशंसा में वास करता है एंड देन गॉड कम्स डाउन as our worship reach him reaches him parmeshwar khud niche utar aata hai jab hamari aaradhana uske paas swarg mein pahunchti hai and this place among his people who are worshiping aur wo apne sthan ko apne logo ke beech mein leta hai jahan par uske log uski aaradhana karte hain that is a worship true worship unto god brings in the presence of god makes it very real और ये वो सच्ची आराधना है जो परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में लाता है और उसे सिद्ध रूप से दिखाता है एंड इट इज देन दैट वी आर ब्लेस्ड ब्लेस्ड विद हीलिंग एंड डिलीवरेंस एंड मेनी टाइम्स पीपल आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट एस वी वर्शिप और यही एक सेवा है और कई बार जब हम ऐसे सेवा करते हैं परमेश्वर के लोग उसकी आत्मा से भर जाते हैं and um, so in uh, verse 24 says you have burdened me with your sins aur 24va vachan is baat ko batata hai ki kaise israel ke logo ne apne paap ka bojh parmeshwar ko la diya offering unto him the acceptable sacrifices and offerings and uh, in our case it is true sacrifices of praise and worship aur dusre shabdon mein iski bajaye ki wo parmeshwar ki stuti aradhana karte uski bajaye unhone kuch aur kiya you have burdened me with your sins unhone parmeshwar ke upar apne paap laad diye in a even in our prayer time aur hamare prarthna ke samay mein bhi no worship no ar koi aradhana nahi no thanks giving koi dhanyawad nahi it is only burdening god with our burdens our needs our हम problems तो, and our sins hum to sirf parmeshwar ke upar apne bojh apni avashyakta aur apni zarurato ko laad dete hain let us make 
God glad and happy by what we offer unto Him. और होने दे हम परमेश्वर के हृदय को आनंद पहुंचाएं उसे प्रसन्न करें उसके द्वारा कि हम उसे क्या देते हैं. You know He is a God who cares. और वो एक परमेश्वर है जो चिंता करता है. And He says you wearied me with your offenses. और तुमने अपने पापों से मुझे दुख पहुंचाया। But God says, I know and I care for you. लेकिन परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं और तुम्हारी चिंता करता हूं। And you know, my friends, God is waiting to make everything new. और मेरे मित्रों क्या आप जानते हैं परमेश्वर तो इंतजार कर रहा है कि वो हर एक बात को नया बना दे। He is waiting to forgive our sins and our offences। वो तो इंतजार कर रहा है कि हमारे पापों को, आधर्मों को शमा कर दे। And and to make everything new। और हर एक बात को फिर से नया बना दे। And to purge our iniquities। और हमारे पापों को अलग कर दे हमसे। He is only waiting to do all these good things। और वो इन सारी अच्छी बातों को करने का इंतजार कर रहा है। And set us on the right track to walk with God। और हमें जो सही रास्ते पर ले आए ताकि हम उसके साथ एक सही चाल को चल सकें। And he is waiting to blot out iniquities। and our transgressions from us. और वो ये भी इंतजार कर रहा है कि वो हमारे पापों को हमारी दुष्टता और अधर्म के कामों को हमसे दूर कर दे। Verse twenty six. और छब्बीस वावचन। And he say, revive the past for me, review the past for me. Let us argue the matter together. State the case for your innocence. मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें। तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। God always keeps his promises। और याद रखिए परमेश्वर हमेशा अपने वादों को रखने वाला परमेश्वर है। Second Timothy chapter four verse seventeen says। और दूसरा तिमोथी उस चौथा अध्याय सत्रवा वचन में लिखा है। How he ministers to his discouraged servants, the apostle Paul। कि कैसे पॉलिस प्रेरित अपने एक आशाहीन और एक ऐसे सेवक का प्रोत्साहन करता है जो आशा हार चुका है। There he says, but the Lord stood at my side and gave me strength. और वहाँ पर वो इस बात को कहता है कि लेकिन परमेश्वर मेरे संग खड़ा रहा और उसने मुझे शक्ति दी। Then in Acts chapter twenty three verse eleven says. और इप्रेतों के कार्य उसके ग्यारवे अध्याय में लिखा है। And the following night the Lord stood near Paul. And said, "Take courage, as you have testified about me in Jerusalem. So you must also testify in Rome." और प्रेतों के कार्य उसके तेईसवे अध्याय और ग्यारवे वचन में परमेश्वर पौलुस से कहता है उस रात में कि मेरे प्रति पौलुस जिस प्रकार से तूने हियाव और दर्दता के साथ खड़ा रहा और मेरा प्रचार किया यरूशलेम में उसी हियाव और साहस और दर्दता के साथ रोम में भी मेरा मेरा गवाह बन जाना। These are occasions when the apostle Paul was so discouraged. Because of persecution and because of attacks from within the church as well. और ये ऐसी परिस्थिति और समय थे जब पॉलिस बहुत निराश हो चुका था सताव से और वो आक्रमण जो उसके अंदर कलीसिया से आ रहा था. These verses shows. और ये वचन इस बात को दिखाते हैं. God is always waiting to minister to his faithful servant ki parmeshwar hamesha intezar kar raha hai ki wo apne vishwaas yogya sevago ki sahayta kar he will never cause you to be discouraged or disappointed aur wo kabhi bhi mauka nahi dega ki aap nirash ho jaye ya aasha heen ban jaye so i pray is liye mein prathna karta hu that in the days to come ki aane wale dino mein started from today aur aaj ke din se hi be faithful to him aap vishwaas yogya ban jaye may god Happy. परमेश्वर को खुशी खुश करने वाले बन जाएं। Let him be glad about us. और आपके बारे में और हमारे बारे में वो आनंदित हो जाएं। Because we love him genuinely. क्योंकि हम सच्च रूप में उससे प्रेम रखते हैं। And serve him sincerely. और सच्चाई के साथ उसकी सेवा करते हैं। And lift him up. और उसका नाम ऊंचा उठाते हैं। Even in the midst of afflictions, you will trust him. और उन बुराइयों और कठिन समय और समयों में भी हम उसके उस पर भरोसा रखेंगे। Even in the time of discouragements and disappointments, you will not give faith in, give away faith in him. और निराशा और आशा ही इन समयों में भी आप अपने विश्वास को नहीं खोएंगे। You will still call upon his name. और फिर भी आप उसके नाम को पुकारेंगे। You will not, you will not, you will not question God. और आप परमेश्वर से कोई 
प्रश्न नहीं पूछेंगे कि कहा है ये परमेश्वर वो कोई चिंता नहीं करता ऐसे बातें आपके मुख से नहीं आएंगी लेकिन दूसरे हाथ पर आप इस बात को कहेंगे परमेश्वर में एक बात को जानता हूँ थ्रू दिस अफ्लिक्शन कि मैं इस परेशानी या मुश्किल से होकर के बट आई नो वन थिंग लेकिन मैं एक बात जानता यू हैव सीन इट आपने इसे देखा है बिफोर हैंड आपने पहले से ही यू ऑल्सो हैव सीन द एंड ऑफ इट और आपने इसके अंत को भी देख लिया है सो आई एम इन यू है तो इसलिए मैं आपके हाथ सो आई प्रेस यू और इसलिए मैं आपकी स्तुति ट्रस्ट यू और आप पर विश्वास करता हूँ मेक द हार्ट ऑफ गॉड ग्लैड परमेश्वर के हृदय को आप आनंदित करें बी फेथफुल परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य ट्रस्ट इज प्रॉमिस उसके विश्वादों पर विश्वास करें गॉड ब्लेस यू एस यू लिव फॉर हिम एंड रिमेन फेथफुल और परमेश्वर आप सबको आशीष दे जैसे आप उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं और उसके लिए जीते सो माई फ्रेंड इसलिए मेरे मित्रों गॉड ब्लेस यू दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द मेडिटेशन फ्रॉम आई सर चैप्टर फोर्टी थ्री और ये वो दूसरा भाग मनन का था जो यशिया नबी की पुस्तक उसके तिरालीसवें अध्याय से हमने लिया गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आप सबको दिस इज अ ग्रेट डे और ये एक अच्छा दिन है एंड एंजॉय दिस डे और इस दिन में आप आनंदित हो जाए ग्रेस ऑफ गॉड बी अपॉन यू और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना आमेन आमेन